Daniel, posee una impresionante trayectoria académica y profesional, incluyendo un MBA y un máster en microinformática. Actualmente se destaca como top producer en EXP Dominicana y anteriormente fue el número uno en ventas durante varios años en RIMAC Chile. Además, es coautor de varios libros que están disponibles en Amazon, entre ellos su más reciente éxito, Los Secretos de los Top Producers Inmobiliarios, o escrito junto a dos destacados colegas y reconocido como bestseller en Amazon, Estados Unidos y México. ¿Por qué considera que estos dos destinos vacacionales tienen un potencial enorme de inversión? Es porque ambos destinos, tanto Costa del Sol en España como Punta Cana en República Dominicana en el Caribe, son destinos donde el crecimiento del turismo está siendo significativo y ese crecimiento sostenido del turismo en ambos eh, lugares hace que haya cada vez más demanda de apartamentos que terminan alquilando por Airbnb, Booking y estas plataformas, con lo cual... Eh, si aumenta el turismo, aumenta la demanda en ese tipo de apartamentos para alquiler vacacional de corta duración, porque invirtiendo en departamentos de alquiler vacacional se logra la máxima rentabilidad y plusvalía proyectada. En materia de rentabilidad, plusvalía, crédito hipotecario, beneficios fiscales y tributarios. Bueno, en cuanto a la rentabilidad, en el caso de Punta Cana es el doble de lo que un chileno puede esperar si invierte en Chile. El doble me refiero que en promedio, si en Chile la rentabilidad neta puede estar entre el 4 y el 5%, en Punta Cana estamos hablando de que la rentabilidad es entre el 8 y el 10%, por lo tanto realmente una rentabilidad el doble. En Costa del Sol es algo menos, pero es más que lo que se puede esperar en Chile, en torno al 5 al 7% en el caso de la rentabilidad. En el caso de la plusvalía proyectada, esa plusvalía proyectada significa cuánto se va a apreciar el inmueble en el tiempo. No podemos adivinar el futuro, pero sí podemos compartir que en los tres últimos años, en los tres últimos años se duplicó el valor en promedio de las propiedades en Punta Cana, con lo cual... Eso significa que en tres años más pudiera eventualmente uno que invierte hoy tener el doble de su capital. Si se repite la historia que nadie lo puede garantizar. Y en el caso de Costa del Sol, en la última década ha tenido una plusvalía proyectada inmejorable. O sea, no ha habido antes precedentes con una plusvalía tan importante como la que está habiendo hoy en Costa del Sol al sur de España, que es donde están llegando muchos europeos, no solamente a vacacionar, sino a vivir por los 300 días de sol que tiene, entre otras atractivos, Costa del Sol. Una gente internacional que tiene amplia experiencia y quien nos va a contar por qué Punta Cana y Costa del Sol son dos destinos vacacionales altamente rentables y con un potencial enorme para invertir. Mira, eh, lo que te voy a compartir es mi propia vivencia. He vivido en mis dos últimos años en Punta Cana y ahora vivo en la Costa del Sol. Por lo tanto, no voy a hablar de lo que me han contado, sino lo que yo mismo he experimentado. Soy asesor inmobiliario y también inversor. He invertido en Punta Cana y tengo previsto invertir en Costa del Sol. Por lo tanto, si yo mismo he invertido y es lo que les recomiendo a mis clientes, es porque hice ese análisis comparativo dónde está hoy eh, el mejor destino para invertir. Y la conclusión fue que los dos mejores eh, destinos para invertir son Punta Cana y Costa del Sol porque está habiendo un boom turístico en ambos destinos y como consecuencia un boom inmobiliario. Estamos hablando básicamente de un bucle infinito. A mayor cantidad de turistas visitando Punta Cana y Costa del Sol, mayor desarrollo inmobiliario para atender este flujo de turistas, lo cual genera un desarrollo a nivel de la economía y un potencial de inversión para quienes estén interesados, especialmente de Colombia, que es un país que, que, que en este momento los inversionistas están buscando evidentemente unos eh, lugares donde haya seguridad para la inversión. El tema de los créditos hipotecarios y por supuesto los beneficios eh, de orden fiscal y tributarios que podría tener un inversionista. En ambos casos eh, hay una un interesante tasa, relativamente baja tasa de interés. O sea, cuando la tasa de interés es baja al ser bajo el costo del dinero, costo del dinero se dice allá, coste del dinero se dice aquí, ese, ese, bajo, coste, ese bajo costo lo que hace en la práctica es que sea muy atractivo apalancarse financieramente a través de crédito hipotecario. ¿Cuánto consigues en República Dominicana? Hasta el 60%. ¿Cuánto consigues aquí? 
hasta el 70%. Hablamos siempre de extranjeros. A los dominicanos y a los europeos el porcentaje es mayor, pero estamos hablando del colombiano que quiera apalancarse financieramente a través de un crédito hipotecario. Si lo que decide es comprar en Punta Cana, va a tener hasta el 60% del valor del inmueble, mientras que si decide invertir aquí en Costa del Sol, va a tener el 70% de lo que va a invertir eh, en crédito hipotecario. En cualquiera de los escenarios eh, es, es un gran beneficio. No por ser autorreferente, pero para contar mi propio testimonio. Yo saqué el año pasado con 58 años un crédito a 20 años en República Dominicana. O sea que, si Dios quiere, la última cuota la voy a pagar a los 78 años y no es tan normal que en Colombia a los 78 años te den un crédito hipotecario. Eso eh, allí, en, en Punta Cana. Ni a los 58 ya... tampoco, casi. Efectivamente. Entonces, si Dios quiere, mi última cuenta la pago a los 78 años y eso demuestra que hay una economía saludable, de lo contrario no te darían a tan largo plazo. Así que eso quería mencionarlo antes de que pasáramos al tema de los beneficios tributarios, que por cierto, aquí hay beneficios en Costa del Sol, pero allí hay aún más que están eh, de alguna manera promocionados por el gobierno. Durante 15 años hay una exención de impuesto inmobiliario que se llama Previal, entiendo, en Colombia, y ese impuesto inmobiliario, al no pagarlo por 15 años y es el 1% anual, es como si te ahorraras el 15% de impuestos y es como si compraras la vivienda un 15% más barata. Pero además, cuando uno compra y vende una propiedad, tiene que pagar el 3% de la transacción. Ese también es otro incentivo fiscal que sumado a los 15, estos 3% de ahorro eh, significa que en la práctica estás comprando una propiedad con el 18% menor de su valor porque es el 18% lo que te ahorras de impuestos. Que podríamos llamarlo de otra manera, con el 18% de descuento directo gracias a dos variables. La primera, eh, la forma en la que el Estado, es decir, el país de la República Dominicana ha eh, entendido la importancia de incentivar la inversión extranjera y por otro lado, Técnicamente, eh, la motivación para que personas como los inversionistas colombianos puedan considerar una gran posibilidad de inversión en este escenario. Pues Daniel Insa es máster en Administración de Empresas, máster en Microinformática y actualmente está producer en EXP Dominicana. Fue número uno en ventas hace ya varios años en RIMAX Chile, porque él ha estado, ha estado por, por el mundo. Y además autor de libros que están en Amazon. Su último libro lo escribió junto con dos coautores, Secretos de los Top Producers Inmobiliarios, el cual acaba de ser bestseller en, en Amazon de Estados Unidos y México. Y México. Eh, ahora nos compartirá que está viviendo desde hace ya muy poco en la Costa del Sol, parte de su tiempo, eh, porque parte de su tiempo también está en Punta Cana. Entonces ahora mismo lo tenemos aquí en EXP España. Sin más, yo voy a hacer una breve presentación de por qué invertir en Punta Cana. Joaquín va a contarnos por qué invertir en Costa del Sol. Tal y como lo acaba de decir, yo estoy en ambos mundos. Yo tengo un eslogan que es para propiedades vacacionales lo mejor de América, Punta Cana, y la para propiedades vacacionales en Europa lo mejor, Costa del Sol. Soy inversor, además de asesor inmobiliario, he experimentado aquello que le sugiero y propongo a mis clientes de invertir antes de sugerirles a mis clientes, lo he hecho yo, ¿para qué? Para saber justamente tener esa experiencia, esa vivencia de invertir en Punta Cana particularmente, habiendo accedido a créditos hipotecarios y de modo que lo que les transmito a mis clientes es lo que yo mismo viví. Bueno, y la pregunta también bastante recurrente es, ¿eh, ¿República Dominicana es un país estable, es un país predecible? Bueno, los números son bastante contundentes. En los últimos años, eh, República Dominicana ha sido el, el país que más creció en su Producto Bruto Interno, excepto en el momento de la pandemia. Lo cierto es que en, en el momento de la pandemia, por supuesto, el mundo cayó, pero el resto del tiempo hubo un promedio del 4,9% del Producto Bruto Interno. Entonces, al crecer casi al 5% anual todos los años durante más de una década, viene a demostrar que es una economía sólida, estable, predecible, y el Banco Mundial... El Banco Mundial está considerando que este año y el próximo el crecimiento va a ser todavía el 5% anual. Con lo cual eso creo que habla también muy bien de cómo está la situación económica y qué tan predecible es República Dominicana. Tengo entendido que, que la mayoría de los inversores, y perdona que te interrumpa, eh, o tenéis gran parte de los inversores que son españoles, ¿verdad? 
Efectivamente, mira, estadísticamente los que más invierten son estadounidenses, luego canadienses y luego europeos. Por último, latinoamericanos. Esa es la estadística. Ahora bien, si el primer mundo, como se suele decir, que Estados Unidos y Europa son los que más compran, quiere decir que evidentemente teniendo para invertir en sus propios países de origen, Estados Unidos, Canadá, eh, Europa, lo hacen en República Dominicana, eso es porque les da tranquilidad Y ese es mi siguiente tema que quería abordar. La seguridad jurídica existe realmente, es un país que me voy a encontrar con algún tipo de sorpresa o tengo certeza de que voy a invertir en algo seguro. ¿Mm? Y respondiendo a tu pregunta, Joaquín, dentro de los europeos, los españoles de los que más invierten. Pero si lo comparamos con un departamento equivalente a Miami, podemos hablar de que vale cuatro veces menos. O sea que puedes comprar cuatro departamentos en Punta Cana de lo que en Miami puedes comprar uno. con características similares, me refiero a cercanía a la playa, amenidades y lo típico que buscamos en un departamento. Entonces, esa relación de 1 a 4 hace que sea muy atractivo para invertir en Punta Cana, incluso por los mismos estadounidenses, como mencionaba antes. Uno es Punta Cana y el otro es Costa del Sol. Son dos paraísos de inversiones inmobiliarias, pero queremos saber cuál de los dos puede ser más conveniente. Y tenemos con nosotros aquí a Daniel Inza, un top producer por años en la industria inmobiliaria y que hoy es parte del equipo de EXP. Y está radicado en Costa del Sol, pero además de todo, fue inversionista, es inversionista y vivió en Punta Cana. Y con él, que además tenemos la vasta experiencia de asesor inmobiliario e inversor. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer que tú hayas sacado de tu tiempo y sobre todo por tantas actividades. Sé que recientemente has estado en un congreso inmobiliario por Colombia y Chile. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Daniel. La verdad que muy bien, muy contentos en ESP Colombia. Estuvimos haciendo ahí una presentación para agentes inmobiliarios y como tú bien dijiste, al ser top producer uno es fuente de inspiración para otros agentes de ESP. Y por otro lado, en, en otra parte del Congreso estábamos orientándonos a los inversionistas colombianos que quieran invertir en el extranjero. Así que eso fue realmente un éxito, nos gustó mucho esa oportunidad de compartir. Y luego, aquí en Santiago de Chile, donde ahora me encuentro, por eso estoy tan abrigado, porque habitualmente viviendo en estos dos paraísos que mencionas suelo no estar tan abrigado, pero aquí hace frío en este momento, me encuentro en Chile, acaba de terminar hace unos días atrás el congreso también para agentes inmobiliarios y para inversionistas, así que aquí también ha sido realmente un éxito, estoy muy conforme con el desempeño y el interés del chileno en invertir en el extranjero. Todo, cuéntanos todo para que nuestra audiencia pueda determinar cuál de los dos destinos es preferible o si realmente conviene invertir en los dos a la vez. Creo que lo que acabas de decir es lo mejor. ¿Por qué no, si uno se puede invertir en los dos, diversificar e invertir en ambos paraísos? Tal y como lo acabas de decir, me parece que eso es lo mejor. Así que ya vamos concluyendo con una buena eh, forma de, de, de resumir esto que vamos a conversar. Ambos destinos son igualmente interesantes. Por ejemplo, en Costa del Sol... Eh, que es, por supuesto, aquellos que no conocen, es el sur de España, en la comunidad de Andalucía, eh, tiene como capital Málaga. Málaga ha sido nombrada recientemente como la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Por eso eh, tengo la satisfacción de haber vivido mis dos últimos años en Punta Cana, que voy y vengo, pero ahora mi residencia es en Málaga, donde ha sido nominada la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Esto dicho por la revista Forbes, entrevistando a 12.000 expatriados, le preguntaron, ¿dónde se vive mejor en el mundo? En Málaga. Málaga es la capital de Costa del Sol, y lo que más se conoce de Costa del Sol es Marbella, Puerto Banús, es donde hay más glamour. Lo interesante es que invertir acá... Significa que estás en Europa y estás bajo un paraguas, digamos, de inversión protegido, seguro y, y rentable. El clima es realmente impresionante porque eh, son 300 días de sol al año. Estadísticamente es un promedio de 300 días de sol al año. O sea que no puedes llegar y que te toque un día nublado porque sería justamente algo bastante poco probable. Y eso significa que hay muchos turistas que van a disfrutar de esas playas hermosas del Mediterráneo. Entonces, si tú compras un departamento de alquiler vacacional, tienes una seguridad de que la vacancia va a ser baja. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo va a estar alquilado, dado a ese buen clima que hay en la costa de el sol. Por otro lado, lo que te mencionaba, 12.000 encuestados, expatriados de 177 nacionalidades dijeron que justamente Málaga es la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Entonces eso 
es un polo de atracción, ¿no? Otro, otro común denominador, eh, Rosario, es la seguridad, ¿no? Eh, que es un aspecto tan importante para el inversionista, ¿no? La seguridad, la estabilidad, que haya previsibilidad. En ese sentido, evidentemente, bajo este contexto donde está España, que es Europa, Europa tiene normas que rigen a toda la comunidad europea y eso hace que uno tenga esa tranquilidad de que no está asumiendo riesgo estas cosas que a veces nos pasa de que, bueno, ¿qué pasa con mi dinero si invierto en un departamento que se está construyendo y después no se termina construyendo? Bueno, esos miedos, evidentemente, cuando hay una le legislación tan interesante como la europea, evidentemente esos miedos desaparecen prácticamente. Daniel Inza, máster en Administración de Empresas, máster en Microinformática. Actualmente es Top Producer en XP Dominicana. Fue número uno, escuchen bien, número uno por varios años, número uno en ventas en RIMAX en Chile. Y además... Es autor de libros que están en Amazon. Su último libro eh, lo escribió junto a dos coautores, Secretos de los Top Producers Inmobiliarios, el cual acaba de ser eh, bestseller en Amazon, Estados Unidos y México. No me limito a decirle cuál es la mejor propiedad y nada más, sino que ayudo a ese cliente, en este ejemplo que das, chileno, donde le presento a los gerentes de los bancos que son gerentes de los bancos que yo mismo recorrí, conocí, y por lo tanto eso los clientes lo agradecen, porque al presentarle por correo, mira, mira, este es mi cliente, Daniel García, se encuentra en Chile, quiere comprar una propiedad aquí, y le digo a Daniel García, mira, acá te presento, el gerente del banco Scotiabank, por ejemplo, y de alguna manera los enlazo y después tú sigues conversando con el gerente de cada una de las tres o cuatro entidades financieras, bancos que yo te presento. Entonces digo que me diferencio en eso porque no todo el mundo le ayuda a sus clientes a lograr ese financiamiento. Pero no solamente ese aspecto financiero, sino también le ayudo en la parte legal. Tenemos alianzas y de alguna manera con distintos estudios jurídicos que quien quiere desde... Chile, eh, tener absoluta claridad desde lo legal, cuáles son las alternativas para adquirir una propiedad en Punta Cana, bueno, también le presento tres estudios jurídicos para que cada quien decida con cuál de ellos trabajar. Por ejemplo, si tú tienes que decidir, Daniel, si vas a invertir como persona eh, física ¿no? o como persona jurídica. Y esa es una decisión que tiene que ver con tu realidad. No hay una receta única que es mejor una cosa que la otra. ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que siempre se recomienda que sea con personas jurídicas, la compra de un inmueble, en este caso, no. Depende de cada caso. ¿Quién te va a guiar mejor que nadie? Un estudio jurídico. Entonces, yo al presentarle a tres o cuatro estudios jurídicos, digo tres o cuatro para no presentarle uno, porque si no puede pensarse que es una opinión cejada. Le presento también empresas que van a operar y van a administrar el apartamento que compraras tú, por ejemplo, donde tú desde Chile tienes que despreocuparte en cómo vas a hacer para maximizar la rentabilidad de ese apartamento que lo tienes en el, a mucha distancia y que tú quieres disfrutarlo y sacarle la máxima rentabilidad. Bueno, tú le pagas a una empresa un variable en función de resultados que se encarga y especializada en la administración de inmuebles y esa empresa va a ponerlo a través de las distintas plataformas como por ejemplo el B&B, Booking y demás, va a dar a conocer ese apartamento y va a maximizar la rentabilidad porque tiene esa empresa los mismos intereses que tú. O sea, lograr eh, maximizar los ingresos porque en definitiva como gana un porcentaje sobre esos ingresos va a tener el mismo interés que tú en el sentido que va a querer que se le saque el máximo partido a ese apartamento y tú cualquier inconveniente que surja te apalancas y te apoyas en esa empresa administradora para que ellos resuelvan todo. Para darle una solución integral, aspecto legal, aspecto administrativo y aspecto eh, financiero. Ah, por cierto, también tributario, que en algunos casos le presento a tributario para que los contables, los contadores de Chile, en este caso con los de allí, hablen y se entiendan a ver la situación patrimonial de cada uno para ver cuál es la manera de beneficiarse, por ejemplo, en temas impositivos. ¿no? Aquella persona que quiere invertir en Punta Cana o Costa del Sol, aquí está la solución. Don Daniel Inza, ¿cierto? Con su equipo. Eh, presto para poder a, apoyar eh, puedan conversar directamente con él y, y preguntar todo lo que hemos conversado acá y quizás mucho más para que usted logre una muy buena inversión ya sea en Punta Cana o Costa del Sol Daniel, muchas gracias por haber 
he tenido presente en este show de los bienes raíces, no será la, la, la última vez para seguir conversando de cómo poder invertir bien con una persona que lo haga bien y que el resultado sea bueno. 